Palum deli denum, pahum purpum, heaven on gum, column de wonder can not tell when, column say, tonga kalimogutu, nee and the kisanga. நீ தூமனையே அப்புறம் நீ எனக்கு நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வாரம் லாங் வீக்கெண்டுக்காக ஆட்டோவா கிளம்பிட்டு இருக்கேன் பேக்கிங் வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்னோட பையனோட திங்ஸை தான் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அது வேலை முடிஞ்சாலே பாதி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி தான் நமக்கு ஸோ என்னெல்லாம் நான் பேக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஏன் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஆக்சுவல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதை ஃபஸ்ட்லாம் வந்து அதாவது என் பையன் பிறந்த ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் வந்து நான் ஷோல்டர் பேக்கை தான் டைப்பர் பேக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப கேர்லியாக ஃபேன்சியாக அழகாக அப்படி தான் பார்த்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக அதை நான் யூஸ் பண்ணும்போது நான் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டி வந்து என்னென்னா பேக்கையும் தூக்கிக்கிட்டு புள்ளையும் தூக்கிக்கிட்டு என்னால் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல இந்த இடம்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தோல்பட்டெல்லாம் அதனால் வந்து அப்போ தான் முடிவெடுத்தேன் இனிமேல் வந்து நம்மலாம் இந்த டைப்பர் பேக்கு ஷோல்டர் பேக்லாம் தூக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ உடனே வந்து நான் வேறு ஒரு பேக் பேக்குக்கு மாறி என் ஹஸ்பண்டை தான் அந்த பேக்கை தூக்கிட்டு தூக்க வச்சேன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் தான் தூக்கிட்டு இருக்கார் அந்த பேக்கை என்ன வந்து பிள்ளையை மட்டும் தூக்கிட்டா போதும் இல்லை நான் நடந்துட்டா போதும் என்னோடய ஹேண்ட் பேக்கோட லுக்கும் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த பேக் பேக் யூனிசெக்ஸ் கலர் தான் பெருசாக அவனும் கேர்லி கலர் கிடையாது ஸோ அதனால் என் ஹஸ்பண்ட் தூக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் எந்த ட்ரிப் ஆனாலும் சரி மேபி ஒரு ஒன் டேவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா லாங் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃப்ளைட் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து இதே பேக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் உள்ளே வைக்கிற திங்ஸும் மோஸ்ட்லி சேமாக தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேஸை பொறுத்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி மட்டும் கூட்டிக்கும் இப்போது ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன்னா ஒரு செட்டு ட்ரெஸ் எடுக்கிறேன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு செட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துப்பேன் ஃப்ளைட் ஜேர்னிக்கு அப்படின்னா ஏன்னா எந்த நேரத்தில் அவன் ஈரம் பண்ணுவானா கொட்டிப்பானா என்னென்னு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மூணு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் எடுத்துப்பேன் பேக் பேக்கில் இருக்கிறதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கும் இதில் வந்து மொத்தம் மூணு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது இதோ இதுதான் ஃபஸ்ட் இது ஸோ இந்த பேடட் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் வைக்கிறவங்க வச்சுக்கலாம் இது நான் எனக்கு லேப்டாப்புக்குன்னு வாங்க பேக் தான் ஆனால் வந்து நான் லேப்டாப்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லை இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் வந்து வைக்கலாம் பட் ஆனால் நானும் அதை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா என் பையனுக்கு இது வரைக்கும் நான் வந்து ட்ராவலிங் டைம்லேயோ இல்லை மற்ற டைம்லேயோ வந்து ரொம்ப கேஜெட்ஸ் பழக்கப்படுத்தலை அதனால் அந்த விஷயத்தில் நான் தப்பித்தேன் இங்கே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்து வைக்கிற விஷயம் வந்து ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவர் தான் செட் ஒவ்வொரு செட் ட்ரெஸ்ஸும் ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுப்பேன் ஸோ மாற்றும்போது அந்த ட்ரெஸ்ஸை ஜிப்லாக்கில் இதே ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுப்பேன் ஒரு வேலை ஈரமாக இருந்ததுன்னா யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் தான் போட்டு வைக்கிறது இது வந்து ஃபுல் செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் அப்படியே இருக்கும் அண்ட் வேறோட ட்ரெஸ் அப்படியே இருக்கும் கூட ஒரு பேர் ஆஃப் சாக்ஸும் வச்சுருப்பேன் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு இம்மிடியட்டாக ஏதாவது அர்ஜென்சிக்கு வந்து தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் வச்சுருப்பேன் எப்பவுமே ட்ரெஸ் அப்புறம் சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுறது இப்போ இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் குளிரும் இருக்குது வெயிலும் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்வெட்டர் அப்புறம் தொப்பியும் சன் கிளாஸும் அவன் ஒரு சன் கிளாஸ் மேலே ஒரு சம கிரேஸ் உண்டு என் பையனுக்கு எல்லா கலர்ஸ்லையும் சன் கிளாஸ் வச்சுருப்பான் அதனால் அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு கலர் சன் கிளாஸ் நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன் இதுவும் உள்ளே நான் பேக் பண்ணிப்பேன் ஸோ ட்ரெஸ்ஸு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த பசங்களை வந்து அந்த ஜேர்னி டைமில் என்டர்டைன் பண்ண வேண்டியது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் பையனுக்கு நான் எலக் எந்த எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸும் பழக்கப்படுத்தலை ஸோ அதனால் அவனை நான் என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்காக சில விஷயங்கள் வச்சுருப்பேன் இது வந்து க்ரையான்ஸ் அப்புறம் ஆக்டிவிட்டி புக் இது இந்த தடவை ஜேர்னி வந்து வெறும் ஃபைவ் ஹார்ஸ் தான் ஜேர்னி இல்லையா அதனால் எனக்கு ஒரு புக்கு போதும் அப்படிங்கிறதுனால இது மட்டும்தான் ஃப்ளைட் ஜேர்னி நான் எடுத்தேனா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு புக் எடுத்திருப்பேன் ஃபுல் க்ரையான்ஸ் ஆர் கலர் செட் இந்த மாதிரி பவுச்சில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டானா அவனுக்கு போர் அடிக்கும்போது எந்த புக்ஸ் வேணாலும் எழுதுறதுக்கு வரையறதுக்கு எல்லாமே வச்சுருப்பான் ஸோ அப்போ நான் ரெண்டு மூணு புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃப்ளைட் ஜேர்னி அப்படின்னா ரெண்டு மூணு புக்ஸ் எடுத்துகி
அந்த டைமில் எந்த டாய் மேலே ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வச்சுருக்கானோ அந்த ரெண்டு டாய் இப்போதைக்கு ஐயாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூனிகார்ன் மேலே கிரேஸு எப்போவுமே அவனுக்கு வந்து இது பேர் மறந்து போயிட்டான் மினியன் யா இந்த இந்த மினியன் மேலே அவனுக்கு கிரேஸ் உண்டு எப்போவுமே அது ரெண்டு டாய்ஸும் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த தடவை அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வேணும்னு கேட்டிருக்காரு அதனால் இதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவுமே வந்து இதெல்லாம் அவரோட ஏரியா இனிமேல் நம்ம செக்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா டயப்பர் இது வந்து ஃபார்ட்டி ட்ரெயின் தான் ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக இன்கேஸ் இங்கேயே ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் கிடைக்கல அவன் எதுவும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு எங்கன்னா அடம் பிடிச்சானா கியூவில் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஏதாவது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது கியூ இருக்குது எனக்கு உடனே போகணும் அப்படின்னு அதை அடம் பிடிச்சானா அப்படிங்கிறதுக்காக டயப்பர் அப்புறம் வைப்ஸ் வைப்ஸ் வந்து துடைக்கிறதுக்கு நிறைய இடத்துல நான் எதாவது சிந்திட்டானா அதாவது கரப்பட்டுச்சுனா துடைக்கிறதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நான் எப்பவுமே வைப்ஸ் வச்சுருப்பேன் அடுத்தது வந்து ஒரு குட்டி டவல் பெரிய டவல் வந்து சுட் கேஸில் வச்சுருப்பேன் அதாவது என்னோடய ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணால் ஹேண்ட் பேக்கேஜ் தனியாக ஒரு சுட் கேஸ் இருக்கும் அந்த சுட் கேஸ்லேயே வச்சுருப்பேன் இன்னும் இது உடனே டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்குனா மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டவல் வச்சுருப்பேன் இது வந்து டைப்பர்ஸ் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் வந்து நமக்கு அவனை சாப்பிட்டு வைக்கிறதுக்கு பிஸ்கெட்ஸ் இது ரொம்ப க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது பட் ட்ராவல் டைமில் மட்டும் அவனுக்கு கொஞ்சம் க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸ் சில அவனுக்கு வந்து சாக்லேட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்காது ரொம்ப ரேராக தான் அவன் சாக்லேட்ஸ் சாப்பிடுவான் அதனால் வந்து நான் சாக்லேட்ஸ் எதுவும் வாங்கிறது கிடையாது அவ்வளோவா இது வந்து சாப்பாடு எய்தர் இட்லி இல்லைனா சப்பாத்தி எதா பேக் பண்ணிப்பேன் இது நான் வந்து லாங் ரொம்ப ரெண்டு ஃப்ளைட் ஜேர்னி அப்படின்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் ல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு உனக்கு ஃபுட் இருக்க மாதிரி நான் என்ஷூர் பண்ணிப்பேன் ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் வந்து எந்த நேரத்தில் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அவன் தூங்கிட்டு இருக்கானா முடிச்சுட்டு இருக்கானா இல்லை அதை அவனுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடா என்ன அப்படிங்கிறதுனால வந்து நான் அவனுக்கு ஃப்ளைட் ட்ராவல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அவனுக்கு தேவையான ஃபுட் நான் பேக் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போவேன் எய்தர் இட்லி சப்பாத்தி அந்த மாதிரி பேக் பண்ணிப்பேன் கூட வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு இதெல்லாம் பேக் பண்ணிப்பேன் இதெல்லாம் வந்து அவன் விரும்பி சாப்பிடுவான் அதனால் அந்த இது பேக்கிங் ஆகிடும் இந்த தடவை வந்து கொஞ்சம் பேக்கெட் ஜூஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து நோ சுகர் தான் அதனால் கிட்டத்தட்ட நேச்சுரல் மாதிரி தான் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே நோ சுகர் அப்படிங்கிறதுனால இதை நான் ஒன்ஸ் நான் வயல் குடிக்கிறது தப்பு இல்லை அதனால் இதுவும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கட்லரி இந்த கட்லரி ஸ்பூன்ஸ் உண்டு ஸோ சாப்பிட்ற ஐட்டம் பார்த்தா இப்படி இவ்வளோதான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்னொன்று எடுத்திருப்பேன் யாரும் சிரிக்காதீங்க அவனுக்கு ஃபீடிங் பாட்டல் அவனுக்கு பால் வந்து ராத்திரி தூக்கத்தில் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த டைமில் நான் ஃபீடிங் பாட்டில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ தூக்கத்தில் அவனுக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபீடிங் பாட்டல் அதுக்கு வந்து அவனுக்கு இன்னும் நான் பால் பழக்கப்படுத்தலை இது வந்து பீடியா ஷுகர் கொட்டுறதுக்காக அந்த இது இது மேபி நீங்கள் நம்ம ஊரில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி இண்டிவிஜ் தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும் எந்தெந்த வேலைக்கு பாலோ அதை வேலைக்கு மட்டும் அந்த இதில் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொட்டி வச்சுட்டேன்னா அதை மட்டும் எடுத்து நான் பாட்டில்லையோ இல்லை டம்ளர்லையோ கலந்துட்டு கொடுத்துருவேன் இப்போது பால் பாட்டில்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ அது கழுவுறதுக்கு வேணும் இல்லை அதனால் வந்து அது கழுவுறதுக்கு ப்ரெஷ்ஷு அதுக்கு லிக்விட் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் பாக்ஸில் வந்து எப்போவுமே லிக்விட் போட்டு வச்சுருப்பேன் அதை வந்து அவன் யூஸ் பண்ணிப்பான் அதை கழுவுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது அப்புறம் வந்து தண்ணி பாட்டில் இவ்வளோதான் நான் பேக் பண்ணுறதுக்கு திங்ஸ் இவ்வளோதான் ரொம்ப கம்மியான திங்ஸ் தான் அவனுக்கு இப்போ ரொம்ப கம்மி தான் முன்னெல்லாம் ரொம்ப நிறைய எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்போம் இப்போ வந்து நிறைய வெளியெல்லாம் ஐயா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு வெளியே எதுனாலும் வாய் தொடர்ந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதனால் வந்து பெருசாக ட்ரபுள்லாம் எதுவும் கிடையாது மோஸ்ட்டாக வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க ட்ராவல் டைமில் வந்து பையனை ஒழுங்காக அவனுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நீ எடுத்து வச்சுட்டாலே உன்னோட ட்ராவல் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக திருப்தியாக இருக்கும் அவன் அழுதுகிட்டே போனோன்னா ஒன்றாலே எதுவும் என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஸோ அவனை ஹாப்பியாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் அவன் ஹாப்பியாக இருந்தானா என் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அவன் வந்து ரொம்ப சோகமாக அழுது வழிஞ்சிட்டு இருந்தானா என்னால் எந்த வேலையும் ஓடாது ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு அம்மாவோட ஃபீலிங் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் புரியும் இதை தான் நான் பேக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு ஆட்டோவாக கிளம்ப போகிறேன் ஸோ நான் எப்படி பேக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன்
பாரசிட்டமால் மருந்தும் வச்சுருந்தேன் இப்போது அது அந்த இதெல்லாம் நான் தூக்குறது கிடையாது வேணும்னா சின்ன ரொம்ப இதை விட ரொம்ப சின்ன பசங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா அந்த இதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை சில குழந்தைங்களுக்கு ட்ராவல் வாமிட்டிங் பழக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாலித்தன் கவர் போடலாம் நான் அதெல்லாம் நான் எடுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா எப்படியும் நான் காரில் தான் போகிறேன் ஸோ காரில் எனக்கு எப்படியும் அதுக்கு ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன் அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை எனக்கு இது பாட்டில் கழுவுறதுக்கான ப்ரஷ் அப்புறம் வந்து வாட்டர் பாட்டில் இந்த சைட் இதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜூஸை வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சைடில் வச்சிடலாம் ஸோ பேக்கிங் ஓவர் நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு உங்களை இன்னொரு நான் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்